Всю ночь городские службы провели в доме на Карла Маркса 53. Из-за аварии на теплотрассе подвал здания наполнился кипятком. Затем пар проник в подъезд и квартиры жильцов. Здание угрожало короткое замыкание и, как следствие, пожар. Жильцы остались без электричества. Подъезд на Карла Маркса 53 сегодня больше похож на тропики жара и стопроцентная влажность. Виновник не теплый циклон, а кипяток. Сначала он затопил подвал дома, затем конденсат стал поступать в квартиры. Позже выяснилось, авария произошла. На теплосети дому угрожали короткое замыкание и пожар. Был отключен свет, не было с трех до полдевятого где-то. Не было электричества. Со свечками, с фонариками. А кушать готовили. Ходили к друзьям. На объекте всю ночь работали городские службы и сотрудники администрации. Закончили только в пол пятого утра. В 9.00 электроснабжение было восстановлено. В администрации, говорят, не исключены новые течи и прорывы. Теплотрасса под дорожным полотном крайне изношена. В порядок ее не так давно приводил архангельский подрядчик. Течь была небольшая первоначально. Значит, работы эти не были выполнены в соответствующие сроки. Соответственно, к этой организации будут предъявлены претензии и практически ответственность она будет нести за то, что произошло. Сейчас специалисты обследуют квартиры и подъезд. Точная сумма ущерба станет известна в течение следующей недели. К счастью, от кипятка не пострадало соседнее здание. Там находятся школа искусств и автосалон. Катаклизм случился и на пересечении бульвара строителей с улицей Ломоносова. Проснувшиеся среди зимы ручьи изменили маршрут городского транспорта. Наводненный участок водители объезжают уже сутки. Сегодня утром на объект пришли специалисты 19-го цеха Севмаша. Строители работают и напортачивают. Вот делать? строители ведут работы здесь. Вот видите ямы, и качают нас с ямой в воду. По словам специалистов Севмаша, строители автобусной остановки нарушили холодный водопровод. Рабочие свою вину не отрицают, но и не признают. Устраняли аварию работники Севмаша совместно со строителями остановки. Однако руководство 19-го цеха заявило, помощь будет не бесплатной. На компанию подрядчика сначала составят претензию, а затем будут ждать покрытия затрат. Анна Бибикова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.